不敢信我彩票中了六千万，我千叮万嘱让闺蜜不要跟我家里说，她嘴里说着好的，转身就告诉了我哥，我哥让我拿钱给他买房娶老婆，我不同意，家里人道德绑架我，他们把我锁在屋里活活饿死，我再次睁眼，我回到了彩票开奖那天，闺蜜笑着问我，小雅，你中奖了吗？刘婷婷拿着手里的彩票走近我，上一世我们逛街的时候，我提议买一张彩票来玩玩，没想到我却中了六千万，兑奖后我捐了一部分，还剩三千五百万。因为刘婷婷是我的闺蜜，我还给了她两百万，然后我千叮咛万嘱咐让她不要接我哥的电话，不要理我们家里人。她嘴里说着好的，但在工作后我哥找我要钱时，我说我没有，她却脱口而出：“小雅中了六千万，还捐了五百万，她也没多少钱了。”我哥听到后，双眼猩红，掐着我的脖子，威胁我给她三千五百万买房子娶老婆。我说我的钱全部都存银行了，存的死期取不出来。结果我被家人逼着把钱都转给了我哥。他们还是把我关在房子里，活活饿死了。最后，我哥在城里买了房，娶了刘婷婷。两人不工作也可以潇洒一辈子，所以上一世刘婷婷是故意的。那么这一世，我也会让他们每个人都付出代价。看着他走近，我强装镇定。这么小的概率，我怎么可能中呢？哦，是吗？那你彩票呢？我没看你拿出来，丢垃圾桶了。你要不要去找找看？刘婷婷到底是没去。第二天，我们就收拾好东西，要各奔东西。上一世，因为我中奖了。刘婷婷说要跟我一起住，我想着两个人一起住有个照应，所以很大方的租了一个大房子，付了一年房租一起住。但是这次面对他的邀请，我拒绝了。我找了一个青旅，一天只要五十元，可以日付。你要去吗？小雅，我怎么觉得从昨天开始你就怪怪的？你该不会真的中奖了吧？我心一缩，然后笑了。我要是中奖了，我还这么苦逼住青旅吗？你这么说了，要不我们再去买一张彩票，万一就改变命运了呢？哎呀，我不是这个意思。就是你没给我看彩票号码，我总觉得心里缺点什么东西。你别想了，你家不是本地的吗？还需要租什么房子？因为我想跟你一起住啊。我心里冷笑，你不过是想知道我到底中奖没有而已。但我没拆穿他，而是转手给我哥打了一个电话。哥，我同学啊，好像喜欢你，就是跟我玩的很好的刘婷婷啊。你见了他，别说是我跟你说的，他害羞，在青旅住着打掩护。我全副武装去兑了奖，这次我捐了一千万，最后。银行卡里还剩下四千万，然后开始着手出国的事宜。可没想到，刘婷婷还是先找了过来。小雅，我听老师说你毁约了，为什么啊？就是想考研了。你该不会是中了奖想出国吧？我什么家庭啊，还能出国？对了，你哥最近来打扰你了吗？前一世，刘婷婷对我的家庭最了解了。我摇了摇头。我哥变好了，找了一个大厂的工作，现在年薪三十万呢。听说还有挺多人追的。随后，刘婷婷若有所思。是不是突然有钱了？对了，小雅，我看到我们买彩票的那家店拉着横幅说有人中了六千万，你说会是谁呢？我怎么知道呢？每天那么多人去买。小雅，我问了彩票店老板中奖人的信息，我心里猛地一跳，他难道知道了？小雅，你害怕什么？可能是想起了前一世我已经给了他两百万，他还是要害死我的事情。想到我被活活饿死，那种绝望感和无力感让我哪怕是重生回来，浑身都在发抖。这一世我可以直接拿着钱一走了之，但是转念一想。他们却得不到任何的惩罚和报应。那么这一次，我不仅要告诉他，我还要转移矛盾。婷婷，其实我撒谎了。你是说钱被你哥拿走了？我点头。此刻，刘婷婷的脸色变了又变。她让我不要告诉任何人，就连我爸妈都没说。但你是我闺蜜，我不忍心骗你。可是你哥不是失信人员吗？他怎么有银行卡？刘婷婷很疑惑，表面是在安慰我，但我看到她眼底流露出的是贪婪。所以，我还有一个秘密，钱在我的银行卡里。哦。刘婷婷失声叫了出来，我看到她的表情变得很兴奋。小雅，我们是最好的朋友吗？我没有拆穿她的虚伪，只是故作伤心。当然啦，我之前还在想，要是我中奖了，我肯定要给你两百万呢。刘婷婷期望的眼神看着我，而我在她最高兴的时候，又给了她致命一击。可是我的卡被我哥拿走了。你也知道，我哥那个人不学无术的，拿着钱只会挥霍。我假装叹气，但是刘婷婷却一反常态问道：“我能再看看你哥的朋友圈吗？”我点头。把手机递了过去，他看了看，快速记下了我哥的微信号，就告辞了。下一步，刘婷婷肯定是想联系我哥了。我也拨通了一个电话，妈，我同学又给我钱花了，我转给你们，你们快给我哥，可不能苦了我们家唯一的哥哥啊！两天后，我哥在我回旅社的路上堵我，我悄悄打开了手机录像功能。小贱蹄子，老子钱都花没了。可是我也没有钱啊。没钱你去啊，大学生还能多点钱？你是不是处女座？此刻我血液上涌。恨不得一巴掌打在他脸上，但是我忍住了。哥，你怎么能这样呢？他走上前一步，拉着我就要走。
，那我把婷婷刚给我转的六千块给你吧。”他给你钱？婷婷人很好的，上学经常资助我。在他要走时，我又喊住了他，塞给他一张名片：“哥哥，这里有联系方式，借十万一天的利息才一百块钱。”我哥眼睛亮了亮，冷哼了一声就走了。第二天，刘婷婷约我一起买衣服，她整个人容光焕发，我也笑了笑，挺好的。鱼儿上钩了，婷婷，你最近皮肤好好啊。哦，是吗？可能是恋爱让人心情愉快吧。你谈恋爱了？什么时候？同学聚会上我就公布，给你一个惊喜，你快帮我挑选一下衣服。看着他的背影，我冷笑。刘婷婷，你的好戏在后面呢。我不停夸奖她好看，但是看了标签高达八万，让人胆战。刘婷婷也在肉痛，我佯装伤心。要是我有钱就好了，我就可以眼都不眨的给我闺蜜买单。算了，婷婷，我们去大学城的女人街看看吧。听到女人街这个名字，刘婷婷皱了皱眉。看他还是犹豫不决，我一脸卑微的，正要跟导购姐姐说话。这件衣服，这件衣服我要了。婷婷，你，他向我点了点头，示意我放心。但我知道他是怎么想的，无非是虚荣心作祟而已。毕竟舍不得孩子套不到狼。我马上发了一张图片给我爸妈，八万一件的裙子，说买就买了。这什么家庭？未完待续，下集更精彩。